Halo brand kembali lagi di Amanda Channel Ini tak mau menyerah ya Untuk bisa bawa pulang atau membeli frigate frame Dari mulai imdek ya kan Sampai ketemu Vikantieri di acara imdek Untuk ditekankan segera di tanda tangan Ini perjuangan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Laut kita Bapak Muhammad Ali ya Ini langsung terbang ke Vikantieri Untuk memastikan produk ini nggak kaleng-kaleng gitu lah brand Dan selama ini kan setahu Mimin Frigate Frame ini kan belum pernah kan Masuk ke wilayah Indonesia Bersandar di Indonesia kan gitu kan Karena ya nggak menampik ah, Karena jauh gitu loh Terus pengaruh Italia kan nggak kayak Prancis Kalau Prancis kan sering sering muter-muter itu kapalnya Memang Prancis lebih disegani ke dalam di kawasan Ren biasanya kapalnya kalau mau dijual kan biasanya mampir dulu ke Indonesia dilihat rom tour gitu kan kayak jet tempur Rafale itu kan ke Indonesia dulu kan sebelum dibeli kan dipromotori masuk ke lanut Halim ya kan terus tak bisa melihat gitu kan untuk frame ini kan nggak pernah berkunjung ke Indonesia jadi Bapak KSAL Muhammad Ali ini ya rela terbang Ren ke Italia untuk melihat produksi frame ini bener-bener yang secanggih yang diomongkan di media sosial enggak kan mungkin angkatan laut kita juga lihat pun di YouTube kan lihat pun kan jauh Italia brand makanya Bapak KSAL di stil selain acara imdek kemarin yang ada perwakilan Indonesia di acara imdek Singapura itu Bapak KSAL terbang ke Italia ke Galangan Vikantieri melihat langsung pembangunan frigate frame dan minta demonstrasi ya yeah, kan demonstrasinya frigate frame kayak apa ya yeah, kan selama ini lihatnya cuma di YouTube ren ya yeah, kan kita perlu yang real real gitu loh ya yeah, kan dan mereka disambut Bapak Muhammad Ali dan rombongan disambut baik oleh pihak Italia dan usut punya usut kepala staf angkatan laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali berkunjung ke Italia untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang termasuk dengan Angkatan Laut Italia di Roma ya Bren Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Laut Italia Laksamana Enrico Credendino menghasilkan sejumlah kesepakatan peningkatan kerjasama ya selain melihat-lihat frame kedua Angkatan Laut tersebut seperti pendidikan, latihan, pelatihan, pertukaran personil serta kunjungan Bapak Muhammad Ali ke galangan kapal perang milik Italia Bren lihat langsung lah demo-demoan ya Percayalah kalau menurut pandangan Mimin ya ini Percayalah kalian Frame ini dibeli Waktunya aja Nanti kita tunggu saja Tekennya kapan Ya kan Terus jumlahnya berapa Kalau dibeli pasti dibeli bre. Karena Vikantieri sendiri mendorong Dan menagih Indonesia Di acara Indek 2023 Dan tanggapan kita juga bagus Gak, gak akan Tidak dibeli gitu Gak, gak diumumkan seperti itu ya Waktunya saja ya, ya. Terus dapatnya apa? Makanya Pak KSAL sampai ke sana gitu loh. Jangan-jangan nanti dapat kapal aja nggak ada rudalnya, ya kan? Kayak negeri seberang beli kapal nggak ada rudalnya, ya kan? pakai celana nggak ada sembaknya gitulah. Bercanda gitulah, brand pokoknya gitulah. Menyoal kapal perang dalam keterangan dispenal yang dikutip pada Senin tanggal 8 kemarin Tidak dijelaskan secara rinci mengenai hal tersebut Sebelumnya Kementerian Pertahanan pada tahun lalu menandatangani kerjasama Dengan perusahaan pembuat kapal asal Italia Vicantieri Ini masuk dalam pembahasan Bapak KSAL ya Dalam kunjungannya ini prioritasnya ya 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 bilang ini gitu loh Ini yang dibahas gitu loh Dan usut punya usut di bawah kesepakatan 2021 Vikantieri mendapat kontrak untuk 6 frigate frame dan penjualan serta modernisasi 2 frigate kelas Mastrel ya Dalam acara IMDK Asia 2023 di Singapura kemarin Meski telah menandatangani kontrak frigate frame Indonesia pada Juni 2021 Kesepakatan itu masih belum efektif Perusahaan telah mengonfirmasi kepada Shipheart menjelang acara IMDK Pembuat kapal, kapal perang Italia terus bekerja sama dengan Indonesia Untuk memenuhi persyaratan agar kontak frigate tetap berlaku Karena dikabarkan Indonesia meminta ingin ada spek khusus gitu loh Bren Intinya Vikantieri mendorong agar kontrak segera efektif itu ya Makanya kita pejabat kita harus kesana dulu kan Baru-baru ini Shephat Media pada 5 Mei kemarin menjelaskan kenapa frame belum juga dimulai proses pembuatannya oleh Indonesia Jujur saja terselip sedikit kekhawatiran kenapa frame tak lekas dibuat Jadi itu khawatirannya Bren Tenang aja duitnya masih banyak Udah mimin bilangin di di berangkas ya kata Bu Busro Sri Mulyani udah hebo kan kas negara itu masih banyak tenang aja paling ya disimpel dalam bentuk rubel ya kan atau ringgit ya ringgit 
kalau ringgit enggak lah brand <laughs> mungkin ya disimpan dalam bentuk mata uang ya kita bisa seperti ini kan karena berkat hilirisasi kan pantesan negara Cina itu kuat-kuat ekonominya militernya juga kuat itu karena mereka hilirisasinya oke okay gitu malah dari bahan mentah menjadi bahan jadi makanya menjadi super power ini Indonesia baru meniru bahan mentah ke bahan setengah jadi aja sudah kaya ya kan kita itu kaya ya kan ini seperti itu seperti diketahui jika PT PAL dan Vikantiari akan menjadi pembuat frame Indonesia ketentuan kontrak melihat Vikantiari sebagai kontraktor utama bekerja sama dengan pembuat kapal Indonesia di PT PAL namun kini Vikantiari tengah mengadakan diskusi dengan pihak Indonesia di acara IMDEC, di acara kunjungan Bapak KSAL ya kan rupanya ada per- beberapa persyaratan yang diajukan Indonesia di tengah dan, dan dipelajari oleh Vikantiari ya kan Vikantiari adalah grup penting dengan portfolio produk yang besar Sikap kami adalah menghadirkan diri sebagai mitra bagi pelanggan penting seperti Indonesia siap untuk memenuhi kebutuhan operasional terkait ujar seorang jubir galangan kapal Italia tersebut dalam acara IMDEC Vikantiari yakin mereka bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh pemerintah Indonesia sehingga kontrak frame segera efektif ya kan itu permintaan dari frame dari Vikantiari mendorong Indonesia agar segera kontraknya diaktifkan Dengan portfolio kapal yang luas, pembuat kapal asal Italia ini percaya biasanya memiliki solusi yang tepat untuk kebutuhan yang berbeda. Itu memang kalau dilihat si Kantieri ini galangannya gede banget, kan? Lo bisa cek di YouTube lah, itu kan di YouTube ya intinya di sosial media sosial media memang si Kantieri itu galangannya gede. Ada apa apanya kalau PT Pal, gede banget pokoknya galangannya. Perusahaan melihat Indo-Pasifik sebagai area yang sangat penting dari perspektif geopolitik dan tingkat pertumbuhan yang eksponensial. Juru bicara Vikantiari yakin bahwa kerjasama dengan Indonesia merupakan kepentingan strategis. Untuk Vikantiari ini adalah arena kepentingan strategis yang kami fokuskan dalam hal pembangunan bisnis. Ungkapnya seperti itu. Nah biasanya usut punya usut dengan adanya pemberitaan seperti ini ya, Bren. Mulai dari Imdek sudah disinggung-singgung ya kan, Imdeknya diteken-teken. Terus kemudian Bapak Kepala Setap Angkatan Laut Indonesia juga sudah berkunjung ke galangan Vikantieri. Biasanya Vikantieri dan Indonesia akan segera memulai proyek frigate frame kontraknya di di efektifkan. Tapi jumlahnya nanti ya menyusul ya. Ya bisa 2 nanti ya bisa 3 ya kan tergantung nanti Bibu Sri Mulyani ngeluarin anggaran berapa gitu loh kayak kapal selam dianggarin 2,16 miliar dapatnya 2. Kan kita nunggu Bapenas dan Kementerian Keuangan, jadi nanti keputusannya di Kementerian Keuangan berapa yang diasis ya gitu kan. Biar kita doakan aja Bu Sri Mulyani nanti bisa ngasih lah setidaknya minimal tiga, ya kan. biar agak gerget gitu loh Bren. Nah Bren itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut perjuangan bisa membawa bisa membeli frigate frame. Ini Bapak KSAL Muhammad Ali langsung terbang ke Roma Italia dan berkunjung ke galangan Vikantieri Bren. Nah kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah Brian oke sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye.